ইসরো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন কঠিন পরিশ্রম আর সাহসিকতার সাথে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে চন্দ্রযান ওয়ান এবং মঙ্গলযানের মতো কঠিন মিশন আমাদের ইসরো সফলতার সাথে করে দেখিয়েছে আর চন্দ্রযান টু আমাদের ভারতের মূল মিশন যেটার জন্য চোখ মেলে চেয়েছিল গোটা দেশ মধ্যরাতে চাঁদের মাটিতে ভারতের এই জয়কে দেখার জন্য ইসরোর কন্ট্রোল রুমে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইসরোর মিশন কন্ট্রোলের গত বাইশ জুলাই দু হাজার উনিশে লঞ্চ করা হয়েছিল ইসরোর চন্দ্রযান টু মিশনটি এই মিশনটি তিনটি পার্টে বিভক্ত ছিল এর প্রথমটি অরবিটার দ্বিতীয়টি ল্যান্ডার এবং তৃতীয়টি রোভার ছিল মিশনটি লঞ্চ হবার আঠাশ দিন পর মানে কুড়ি আগস্ট দু হাজার উনিশে চন্দ্রযান টুয়ের অরবিটার সফলভাবে চাঁদের অরবিটে স্থাপন হয়ে যায় এরপর সাত সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার বিক্রমের স্পর্শের অপেক্ষায় ছিল গোটা দেশ পূর্ব পরিকল্পনা মতে সাত তারিখ একটা আটত্রিশ মিনিটে ল্যান্ডার বিক্রমের ল্যান্ডিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় সেকেন্ডে এক দশমিক আট কিলোমিটার থেকে যানটির গতিকে কমিয়ে আনা শুরু হয়ে যায় সেই পর্যায়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ইসরোর কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যানটির চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে দুই দশমিক এক কিলোমিটার পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চলছিল বিক্রমের ল্যান্ডিংয়ের প্রক্রিয়া কিন্তু কি কারণে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেটার সম্পর্কে ইসরো এখনও পর্যন্ত কিছুই জানায়নি ইসরোর এই মুন মেশিনটিতে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ল্যান্ডারকে চাঁদের বুকে ল্যান্ড করানো ল্যান্ডারকে চাঁদের বুকে ল্যান্ড করানোর এই পনেরো মিনিট সময় ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইখানে এসেই এর পূর্বেও অনেক মিশন ফেল হয়ে গিয়েছে চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডারটির ওজন ছিল চোদ্দোশো একাত্তর কেজি এই ল্যান্ডারটির ভেতরে ছিল সায়েন্টিফিক পেলোড যেগুলো চাঁদের সারফেসে সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করত ইসরোর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ল্যান্ডারকে চাঁদের বুকে ল্যান্ড করানোর জন্য ল্যান্ডার থ্রাস্টকে অপোজিট ডিরেকশনে ফায়ার করবে যেটা ল্যান্ডিংকে সফট এবং স্মুথ করবে কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় এই ল্যান্ডারের সাথে মিশন কন্ট্রোল রুমের সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যেটা সমস্ত সায়েন্স লাভার সহকারে সমস্ত ভারতবাসীর জন্য একটি স্যাড নিউজ ল্যান্ডার বিক্রমের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতেই ইসরোর বিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তার জন্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ছুটে যান ইসরোর চেয়ারম্যান কে সেবান ইসরো মিশন কন্ট্রোল ছাড়ার আগে সেখানে হাজির কর্মী ও বিজ্ঞানীদের সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন এখনও সাফল্য অধরা থাকলেও আপনারা যা করেছেন সেটাই বা কমকে আমি আপনাদের সাথে আছে হাল ছাড়বেন না আপনাদের পরিশ্রমেই ফের আনন্দে মাতবে দেশবাসী বন্ধুরা চন্দ্রযান টুয়ের ল্যান্ডার বিক্রমের সম্পর্কে ইসরোর তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি চন্দ্রযান টু এই মিশনটির অরবিটার সঠিকভাবে কাজ করলেও ল্যান্ডার বিক্রম কেন সফলভাবে চাঁদের বুকে ল্যান্ড করতে পারল না সেটার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব বন্ধুরা এটাই ছিল চন্দ্রযান টু এর লেটেস্ট আপডেট যদি এই ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন সেই সাথে আপনি যদি আমার এই চ্যানেল সায়েন্স বাংলাতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সায়েন্টিফিক ভিডিওর সমস্ত লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন নেক্সট টাইম এরকমই কোনো সায়েন্টিফিক আর থটফুল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং জয় হিন্দ